in the crossfire. It's caught in the ഈശോ മിശയ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കട്ടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകുവാനും ഒന്ന് കൂട്ടുകാരെ കാണുവാനും കറങ്ങി നടക്കാനും ഒക്കെ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണോ അതെ തീർച്ചയായും നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇവ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങളുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളായി ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം വിരലാൽ എഴുതി തന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ സീനായ് മലമുകളിൽ വെച്ച് മോശയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കൽപ്പനകളിലായി ഇവ എഴുതി നൽകപ്പെട്ടു ടീച്ചർ പത്ത് കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറയും എന്നാൽ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വിശദമാക്കി തരാമോ ദൈവം തന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും തിന്മ നിറയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് ദൈവം അതീവ ദുഃഖിതനായി മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തെ മാത്രം രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി മോൾക്കറിയാമോ അത് ഏത് കുടുംബമാണെന്ന് നോഹയുടെ കുടുംബം അതെ നോഹയുടെ കുടുംബം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തിയിരുന്നു അതിനാൽ ജലപ്രളയത്തിൽ സർവജീവജാലങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും നോഹയുടെ കുടുംബം മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി അബ്രാഹാമിലൂടെ തുടർന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ ജനത രൂപം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രയേൽ ജനത പാപത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചത് കണ്ട് ദൈവം അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവിക ജീവൻ വീണ്ടെടുത്ത് നൽകുന്നതിനായാണ് ദൈവം പത്ത് കൽപ്പനകളെ നൽകിയത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകിയത് മോശ വഴിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സീന മല മുകളിൽ വെച്ച് മോശ വഴിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പിതാവായ ദൈവം ഈ പത്ത് കൽപ്പന നൽകിയത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും ബാക്കി ഏഴ് കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എത്ര സ്നേഹമാണല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കളായി ജീവിക്കാനായി പത്ത് കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ കൽപ്പനകൾ എന്നറിയാമോ ദൈവ കൽപ്പനകൾ പത്ത് ഒന്ന് നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവം ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമം മൃത പ്രയോഗിക്കരുത് മൂന്ന് കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം നാല് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അഞ്ച് കൊല്ലരുത് ആറ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഏഴ് മോഷ്ടിക്കരുത് എട്ട് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് ഒൻപത് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് പത്ത് അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ നമുക്ക് രണ്ടായി സംഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് തന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലായല്ലോ 
മറ്റൊരു ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകാനെന്നാണ് ഈ കൽപ്പന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന എന്ത് വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് അത് വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയൊക്കെ ദൈവത്തിനാണേ ഈശോയാണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നാണ് ആ കൽപ്പന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്തുമായിരുന്നു അതെ കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം കടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും ദേവാലയത്തിൽ പോയി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരണം വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുണ്യപ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടണം അങ്ങനെ ആ ദിവസം നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ നാലാമത്തെ കൽപ്പന എന്തുവാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം കണ്ടോ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വിധേയരായി ദൈവ മക്കളായി നല്ല മക്കളായി വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന എന്തുവാണ് കൊല്ലരുത് ആ ജീവൻ നൽകാനും അത് തിരിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ള അധികാരം ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവന്റെ മേലോ നിന്റെ ജീവന്റെ മേലോ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും മാരകമായ തെറ്റാണെന്നാണ് ഈ കൽപ്പന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ആറാമത്തെ കൽപ്പന ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു ആറാമത്തെ കൽപ്പന വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ ജീവിത വിശുദ്ധി പാലിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ നമ്മെ പങ്കുകാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ദാനം മനുഷ്യന് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ലൈംഗികതയെ നാം പവിത്രതയോടുകൂടി വേണം നോക്കിക്കാണുവാൻ നാം ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മൊബൈലിന്റെയും ഒക്കെ യുഗത്തിലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നല്ലത് മാത്രം തിരയുവാൻ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് വളരുവാനുമാണ് നാം ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ മോശമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണുക അശ്ലീല സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുക ഇവയെല്ലാം വ്യഭിചാരം എന്ന കുറ്റത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനും മോശമായവ ഒഴിവാക്കുവാനും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം ദിവസവും നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുവാനും നല്ല നല്ല കായിക കളികളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ഇവയൊക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കും ഏഴാമത്തെ കൽപ്പന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ കൽപ്പന പറയുന്നത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നാണ് മോഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുത്തന്റെ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ അവരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അന്യായമായി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് മോഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പെൻസിലും റബ്ബറും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഗൗരവതരമായ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചറിവായതിനു ശേഷം നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പാവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുക ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ അവരുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു മറ്റു കുട്ടികളുടെ പെൻസിൽ കാണും റബ്ബർ കാണും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ കാണും ഇവിടെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കണം കുഞ്ഞിനെ അവരെ തിരുത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അവര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുകയുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ശീലം അവരോടൊപ്പം വളർന്ന് വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കും
കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടീച്ചർ എട്ടാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുക എന്നാൽ സത്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കള്ളം പറയുവാൻ മറ്റൊരുത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കള്ളം പറയുക കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുക ഇവയെല്ലാം ഈ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നാം സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനതയാണ് നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം മക്കളായ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായി വേണം വളരെ ഒൻപതാമത്തെ കൽപ്പന ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഒൻപതാമത്തെ കൽപ്പന അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് എന്ന് അതായത് വിവാഹം എന്ന കൂതാശയിലൂടെയാണ് ദമ്പതികൾ ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ വിവാഹം വിവാഹത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവാഹം എന്ന കൂതാശ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വാഗ്ദാനം അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ ദമ്പതികൾ ഏറ്റുപറയുന്ന വാഗ്ദാനം ആ വാഗ്ദാനം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് അതിനാൽ തന്നെ നാം ആ വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ മരണം വരെയും വിശ്വസ്തതയോടും ഒന്നിച്ച് സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും ജീവിക്കാമെന്നാണ് നാം വാഹ്മന കൂതാശയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച പങ്കാളിയെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇണയായി കരുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഈ കൽപ്പനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നാം ഇണയായി കാണാൻ പാടില്ല അത് പാപമാണ് എന്നാണ് ദൈവം ഈ ഒൻപതാമത്തെ കൽപ്പനയിലൂടെ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടീച്ചർ പത്താമത്തെ കൽപ്പന അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നല്ലേ ഇതൊന്ന് വിശദമാക്കാം അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകകളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇവയെല്ലാം പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കടമയാണ് നമ്മെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ന്യായമായി സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് അനുവാദമുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് വകകളോ അവരുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കളോ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന അതിക്രമങ്ങളും ക്രൂരതകളും ഒക്കെ നടമാടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി പത്രം തുറന്നാൽ നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ കൊലപാതകം ആത്മഹത്യകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ അതിമോഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റു വ്യക്തികളുടെ വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം ക്രൂരതകളും തെറ്റുകളും മനുഷ്യന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിനാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ന്യായമായി സമ്പാദിക്കുന്നത് മാത്രം സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുവാനാണ് ഈ കൽപ്പനയിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ പത്ത് കൽപ്പനകളെ രണ്ടായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെയും സാരാംശം രണ്ട് കൽപ്പനകളായി ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകണം എന്നാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം അതായത് നമ്മളെ നാം എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഈ കൽപ്പനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ നാം നമ്മെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന തിന്മകൾ അതായത് കൊല്ലുക മോഷ്ടിക്കുക വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയും സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു വേണം ജീവിക്കുക ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളും പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നാം ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി സർവേശ്വരൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
Thank you.